Огромное спасибо за вашу работу. Отличная работа. Что касается поддержки вашего канала, мы бы уже давно это делали. Или купили ваш канал вместе с животными и дали вам работу редактора. Но в таком случае Владимир Владимирович посчитает вас иностранным агентом. Будет проблема. Шума американцы. Спасибо большое еще раз. Моя фамилия Булужанг, я теоретик. Я хочу вас спросить, ведь такие солитонные а, вот эффекты, и Владимир Михайлович должен подтвердить, как тоже мой коллега теоретик, они должны и в кинескопе возникать, когда мы смотрим телевизор. Вы это мерили или нет? Ну, я понял. В обычном телевизионном кинескопе возникают такие вот солитонные да, явления. Да. Вы примеряли, на каком расстоянии надо смотреть телевизор после этого? Я объясняю, почему. Смотри, У нас нет возможности. Какой Но они возникают. Но они возникают. Ну, как? Ответ повторите. Значит, если говорить о э, телевизионных трубках, то все считают, что телевизионные трубки относительно безопасны. Да, они безопасны с точки зрения гамма-излучения. Но с точки зрения вот этого излучения, которое обязательно сопровождает гамма-излучение, они очень опасны. Как опасны и мобильные телефоны. С этой же точки зрения. Так, замечание потом. Замечание. Еще вопросы? Так, значит... Вы представьтесь, пожалуйста, Хорошо. и вопрос подойдите туда, потому что он вас... Меня зовут Александр, фамилия моя Железняк. Угу. Я 6 лет проработал руководителем группы дефектоскопистов. Были, значит, аппараты до 250 киловольт, по -моему. Так вот, значит, закономерность какая при поглощении? Значит, чем тяжелее частица, да, угу. тем она хуже проникает, угу. но как бы наносит больший ущерб. Локальный. Локальный. Вот здесь, если, извините, микроны выбивает, да, то чисто механически даже из да. пленки микроны, это довольно крупное повреждение механическое. Да. Значит, электрон такое не сделает, Нет. какой бы энергии он ни был. Я к чему клоню. То есть даже очень энергетичный электрон, он просто прошьет это насквозь. Абсолютно точно. Да. Возникает вопрос. Эффективная масса вот этой вещи... Какова? Вот раз она, вот 20, 26 мэв, прилично, да? Это чему соответствует? Соответствует альфа-частица, это, это не... соответствует э, ядру железа. Это чему? Вот по массе, как это по оценить? Массе. По массе, значит, это... Ну, можно по эффективному сечению, если это вы можете оценить Давайте еще так. как. Энергия здесь нет, не только. Энергию мы видели, 26 мэв. Да. Полная энергия солитона, я сейчас вам скажу дикость какую-то, да. но по оценкам наших теоретиков, она составляет 100 гэв. 100 гэв. Так. так вот, в каждом таком локальном соударении она оставляет 20, ну, возьмем, 25 мэф. Значит, при, она всю энергию передаст, то есть да. убивать будет 4000 раз. Ну, 4000 столкновений. 4000 столкновений. А таких столкновений при пронизывании тела Ну, массу вы можете оценить этой частицы или солитона? Нет, я не могу. Я в ГЭВах имеется масса МС квадрат? Да, да, да. Но, но только она не массовая частица. Ну, гамма-квант массовая Нет, частица. Понятно, понятно да. Да. Это безмассовая частица, имеющая огромную имеет... разрушительную... Не имеющая нулевой массы. Так, ну, как безмассовая. Все, ну, мне непонятно сейчас, как. А это вот никому непонятно, им тоже непонятно. Нет, ну, да никто не знает. Сейчас. Да, никакого, никакого, никакого противоречия нет. Так, все, сейчас, сейчас, я хочу, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что это явление надо изучать. Изучено надо. Подождите, подождите. подождите. Надо его изучать с точки зрения фундаментальной физики. Но, к сожалению, физики, физики а сегодня не, не хотят это изучать. Когда сомнения есть, да? Пленка под пленкой. Потом сравнивать, две пленки совпадают, или у вас разряды, и у вас пленки старые проплоны. Нет, спасибо. Это же а, я вас проведу до э, выхода из университета. Вы вдвоем пойдете на метро. Окей, <свят> <свят> okay? там обсудите вопрос. Это уже кулак. Вопрос. Михаил. Михаил. Мы будем fine group of people from Russian Academy of Science, high-ranking government officials, scientists, high-ranking business officials, talking about so-called free energy technologies and free energy devices. That includes low energy nuclear devices. In part of the video that I presented to you, we've seen the subject of soliton, which was pointed that although CRT cathode ray display of old type of TV doesn't produce gamma radiation, soliton by itself in the same tube creates gamma radiation and that's why it is dangerous. 
they were referring to the thin film where particles that are speed up could create craters in the size of one micron and uh, they were pointing at about dangers coming from soliton. So with all of those description about the soliton that we heard from that video, we're kind of confused, so I'm gonna present to you Western world view on science of soliton. Let's take a look. much more relaxing if they weren't so interesting. There's so many amazing things. Bubble rings. There's something strange and unnatural about these objects. Some structure where you wouldn't expect to see structure. And when I get out of the bath and pull the plug, there's a whirl of water that drains away, a vortex. It's very similar to the bubble rings. And objects like these may just hold the key to one of the most important problems in physics. My name is David Tong. My job is to understand the beautiful things that I see in the world around me. But to describe these properly, I have to understand them in the language in which nature is written. Mathematics. When I use equations to understand bath water, one of the nice things I can see is that the bubble rings and the whirl of water, the vortex that appears when you pull the plug, are just examples of the same object. The bubble ring is a whirl of water, but that's joined together to form a circle. Us physicists have a name for these. We call them solitons. The name comes from the unique solitary nature of these objects. It takes rather special conditions to get a soliton to form. For example, I have to stick my hand in the tank and swirl it round, so the whole water knows to move together as one. The way they form in air and water is that you exert some pressure on the liquid or the gas and pass it over an obstacle, for example, your tongue if you're blowing bubble rings, so that the water and air has some swirls in it that give rise to the soliton. What are these strange objects called solitons? Usually, if you look at water or air, all the molecules are moving around at random. But in a soliton, an entire body of water or air is moving coherently, swirling as one. And right in the centre, in the eye of the storm, there's actually a complete absence of water. That's the soliton. What's happening is any molecule that was in there gets some kind of identity crisis. To one side of the tank, the water molecules are saying, go that way, go that way. And to the other side, they're saying, go that way, go that way. And it doesn't know where to go, so it just gets out the way. And what's left is this empty hole. That's the vortex. In a zen-like manoeuvre, we view this absence of water as an object in its own right. There are many places in the natural world where solitons form. Smoke rings in air are an example of a soliton, as are vast tornadoes in the atmosphere. They also appear in optical fibres and superconductors. There are even suggestions that there might be solitons stretched across the entire universe. Solitons are beautiful objects, but as I look deeper into the world, at smaller and smaller distances, I see solitons everywhere. And right at the very heart of matter, solitons hold the answer to the most important question. What is holding everything together? Strangely, the best way to understand what holds everything together is to smash it to bits. You take it and you just hit it really, really hard so hard that it falls apart and reveals what's inside. It's how we understood what atoms are made of, that there's a nucleus, and the nucleus contains protons and neutrons. 
But inside each of these protons and neutrons are three smaller particles. These are quarks. And the strange thing about a quark is no one's ever seen one on its own. If you try to pull a quark out of a proton, a soliton forms. It's like a vortex, but it has this strange elastic property and it pulls the quark back into the proton. It doesn't matter how hard you pull, you can never pull hard enough to beat this elastic band, this vortex. And that's what holds everything together. There are sophisticated computer simulations that show this soliton forming around quarks. Remarkably, it really does look like a couple of marbles and an elastic band. If quarks weren't trapped inside protons, then everything would fall apart. The whole universe depends on these solitons existing. This goes, this goes neutral though, I don't want vortices for that. Maybe the full back of the metal. That's a bit better. Perhaps. Is that right? Mm -hmm. Mm -hmm. At least it's charged then. Yeah, but it's charged under colour as well. Is that a good thing? Maybe it is actually. No, that sucks. Well, um... Other particles don't form solitons when you hit them. So why does it happen for quarks? Why is it just quarks that get trapped? No one knows. Well, there you understand a lot more about vortices, right? And you have fundamental scalars. Yeah, but I don't, I don't, you don't, I don't want to do solve, that. Yeah, some string uh, theory. Yeah, yeah, you want to actually solve QCD. QCD. Yeah, that's, um, that's it's a complete mystery. For 40 years, scientists have been working on this, and no one's figured out the answer yet. What do you reckon? Raquel, tell me. Help me out here. What, what, what should I do? I have no idea. <laughs> <laughs> it was recently voted one of the seven most important problems in mathematics. There's a prize of a million dollars for anybody who can solve it. And yet, it remains as mysterious as ever. When I've got to solve a problem this hard, I take long, long baths, I have long walks, I sit down and stare at a piece of paper for hours on end, trying to even think about the equation that I put at the top of the paper. I try and scribble equation after equation, just seeing if there's some little thread on the equation that I can pull off. Somewhere to start, somewhere to start unraveling the difficulties of this problem. I've got a a football in my office that I kick around outside. Kicking the football helps me think. For the last five years I've been thinking about this, trying to figure out why those quarks get stuck inside the protein. But it's such a hard problem. So instead I took a slight sidestep. I started thinking about other particles and how those particles would interact with each other. And there, everything worked perfectly. I understood how the solitons would form and how they would move, how the solitons would trap those particles and stop them escaping. It was a beautiful, excellent solution. Fortunately, it was the solution to the wrong problem. I feel that there should be a simple solution to this problem. There should be a solution as easy as describing the vortex in my bath water. But without it, there's something really fundamental and important about the universe that we don't understand. And that really bugs the hell out of me.